हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दिस इज अक्स वीडियो लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छोटा सा लेक्चर है ऑन नेचर एंड काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडरस्टैंड बेटर यू शुड चेक दिस वीडियो लेक्चर इन सीरियल ऑर्डर लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ ईच स्टेट स्टेट यहां पर कंट्री को कहा गया है कि, कि किसी भी कंट्री का जो है सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है इट लेस डाउन रूल रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इट आल्सो डिफाइंस द बेसिक फीचर्स ऑफ द स्टेट एंड द रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट इन सिंपल वर्ड वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंजॉय द पोजिशन ऑफ बींग द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट it lays down the organization and functions of the government of the state the government can use only those powers which the constitution grants to it government ke paas unlimited power nahi hoti hai vah ek limited daire ke andar kaam karta hai aur vah daira hai constitution ka matlab constitution ke against government nahi ja sakti koi decision nahi le sakti इसलिए हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है इसी के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी सो हाउ विल बी डील इट कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन इसके कई कारण हैं भाई जरूरी है वन इट इन्फॉर्म अस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है उसकी हिरार कैसे है उसकी पावर्स क्या है इसका पता लगता है सेकेंड इट लेस डाउन द प्रिंसिपल एंड रूल गवर्निंग द पॉलिटिकल प्रोसेस अब किसी कंट्री में पॉलिटिक्स किस हिसाब से चलती है उसका पता भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल सकता है नंबर थ्री इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट लोगों के बीच और सरकार के बीच ये रिश्ता जो है इसको कैसे चलाया जाएगा इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इट डिफाइंस द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल किसी भी देश के सिटीजन को क्या हक है और क्या उनके कर्तव्य है यह भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नीडेड टू कर्ब द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल ना करो तो भाई वो तो एक डिक्टेटरशिप बन जाएगी कि जो मैं बोलूंगा जो मैं करूंगा वही सही है आप मानो या ना मानो इसीलिए इस पावर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है वह गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही चले अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रिजीम ऑफ एन आर जी कॉन्स्टिट्यूशन इज दस नेसेसरी फॉर एवरी कंट्री वेदर रिटर्न और अनरिटर्न कन्वेंशन वॉट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेदर इट्स रिटर्न और नॉट एंड फॉलोड और नॉट दे हैव सेवरल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है कह सकते हो वेदर इट्स रिटर्न और नॉट भाई लिखित रूप में हो या ना हो लेकिन इसके फंक्शंस बहुत होते हैं क्या होते हैं फंक्शंस लेट्स कवर इट अप नंबर वन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ अ नेशन डेफिनेटली किसी देश के बारे में जानना हो तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जान लो नंबर टू एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट बेसिक लॉज विच कुड मॉडिफाई और रिप्लेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट देर इज अ स्पेशल लॉ ऑल्सो विच यूजली फोकस ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन फॉर इंस्टेंसेज राइट्स कंसर्निंग लैंग्वेज स्पीच रिलीजन असेंबली द प्रेस प्रॉपर्टी एंड सो ऑन तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ होता है कानून होता है वह एक तो कानून को कैसे बदला जाए इसके बारे में भी बताता है और लोगों के हक के बारे में जरूर दिया जाता है कि उनको इस देश में क्या क्या हक दिए गए हैं जैसे कि भाषा बोलने का हक उनका धर्म रिलीजन असेंबली भाई कहाँ इकट्ठे होना है नहीं होना है कहाँ पे जाना है प्रेस का डेफिनेटली न्यूज रिपोर्टर्स उनकी आजादी और प्रॉपर्टी कई देशों में प्रॉपर्टी आप अपने नाम से नहीं कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के नाम पर ही होती है इट इज ओनली टेकन ऑन लीज बाय द सिटीजन्स 
in the name of government third function it's organizational framework it provides organizational framework for the government it defines the functions legislature executive and judiciary their interrelationship restrictions on their authority etc to constitution hi sarkar ke bare mein batata hai ki unke legislature jo kanoon banate hain executives jo lagu karte hain judiciary jo kanoon todne walon ko saza dete hain their interrelationship in logon ke beech mein kis prakar ka rishta hoga kaise ek dusre ko कोऑपरेट करेंगे और देश को चलाने में मदद करेंगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर अथॉरिटी एक्स्ट्रा इसका मतलब कि इन लोगों के भी ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है लेजिस्लेचर में कानून बनाने वालों का जो हक होता है वह मिनिस्टर्स का होता है लेकिन उनके पास भी लिमिटेड पावर्स हैं वो कोई भी मन में आए कानून बनाए ये नहीं हो सकता देन कम्स द फोर्थ पॉइंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट constitution generally explains the level of different organs of the government whether it's federal confederal or unitary will be described by the constitution they delineate the power levels of nations and provisional governments ab government ke andar bhi levels hote hain jaise union or states mein union power is more considered in india and every government has their own field जैसे स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री अलग हो गई वेलफेयर की मिनिस्ट्री अलग हो गई पेट्रोलियम फाइनेंस होम मिनिस्ट्री इन सब के लेवल्स अलग अलग हैं और किसका लेवल ऊपर है या कौन सुबॉर्डिनेट है इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिस्क्राइब किया होता है एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट अमेंडमेंट प्रोविजन एज इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू फोर टेल ऑल पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर विद ग्रेट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी there must be sufficient provisions for amendment of the constitution it should contain a set of directions for its own modifications the system might collapse if it lacks in scope for modification inherent capacity to change according to changing times and needs help any system to survive and improve agar constitution mein amendment provision na de तो आने वाले टाइम में फ्यूचर अनसर्टिनिटीज हो जाएंगी बदलते समय से लोगों की डिमांड भी बदलती है इसलिए उनके कानून में भी बदलाव होना जरूरी होता है सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर now we come to the main question types of constitution they are written constitution unwritten constitution rigid or flexible constitution federal constitution or unitary constitution now let's cover what kind they are and the difference between them ye sabhi bhinn prakar ke constitution hai aur inke beech mein differences kya hai ye bhi cover kar lete hain written and unwritten constitution कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर रिटर्न ज्यादातर आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही मिलेगा अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यू यूनाइटेड किंगडम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कंट्रीज एज अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बट मेनी एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स जुडिशियल डिसीजन एंड चार्टर आर इन रिटर्न फॉर्म अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल सिर्फ इंग्लैंड हो सकती है यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे कि स्टेट्स हो गई जुडिशियल डिसीजंस हो गए और चार्टर्स हो गए वो भी एक प्रकार के एक्ट्स होते हैं ये रिटर्न फॉर्म में हैं, इसलिए कंप्लीटली अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज जो लिखित रूप में हो और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वेल जो लिखा ही ना गया हो अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कवर कर लेते हैं पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स ऑल लॉज आर ऑन पेपर to understand and implement in a better manner isko behtar tarike se lagu kiya ja sakta hai kyunki everything is written on the paper written constitution ke demerits kya hai puri tarah se dependency unke upar ho jati hai ki bhai jo likha hai wahi hoga rather than what the situation is in hand 
सो डी मेरिट्स बहुत कम है लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स नो डिपेंडेंसी ऑन द रिटर्न रूल्स आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते हैं कि भाई जो लिखा है वो ही करना है जो सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है वो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि देर इज नथिंग रिटर्न इन अ रिजिड मैनर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के डी मेरिट्स क्या है लॉ आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंटेड इन अ मैनर एज पर रूलिंग पार्टी एक्सेट्रा इसका मतलब ये है कि कानून क्या है देश का उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि लिखत रूप में तो कुछ भी नहीं है और जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से जो मर्जी रूल को इंप्लीमेंट कर सकती है क्योंकि रिटर्न तौर पे तो कुछ भी नहीं है वो कहेगी हमने कह दिया तो कह दिया सो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है अब कवर करते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड इफ फॉर द अमेंडमेंट और रिविजन ऑफ इट्स प्रोविजन अ स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड ऑन अदर हैंड a constitution is called flexible if its provision can be amended or revised by ordinary legislative procedure jaise ki word khud samjha rahe hain ki rigid ka matlab hota hai sakht iske amend karna bahut mushkil hota hai use rigid constitution kehte hain aur jiske amendment aur provisions ko aasani se simple tarike se hum amend kar sakte hain badal sakte hain usko flexible constitution kehte hain Thus, the distinction between rigid and flexible constitution is based on the existence or non-existence of a special amending procedure. तो main फर्क दोनों में amendment procedure को लेके किया गया है The constitution of UK is considered as flexible constitution क्योंकि वह आराम से easily amend कर लेते हैं अपने law को और constitution of USA is considered as rigid constitution क्योंकि a very heavy procedure is adopted to change any law. Rigid constitution is considered good as it's a stable constitution because the provision of the constitution cannot be changed easily at the desire of the ruling party ab iska fayda ye ho jata hai ki ruling party apni marzi se jo marzi law nahi laga sakti hai law ko change karne ke liye bahut heavy procedure ko adopt karna padta hai iske merits aur demerits cover kar lete hain merits of rigid constitution Rigid constitution is considered good as its stable condition because the provision of the constitution cannot be changed easily at the desire of the ruling party jo ruling party hai wo apne fayde ke liye ya apni marzi se usko change nahi kar sakti hai ye to ek fayda ho jata hai next rights of the citizens are considered more secure aur citizens jo hote hain waise unke liye bhi fayde ki baat hoti hai ki wo assured hote hain ki hamara jo haq hai jo hame azadi mili hai jis bhi prakar ki hai wo aasani se badalne wali nahi hai demerits iske ab nuksan kya hai it cannot be changed according with needs ab zarurat ke hisab se isko badla jana aasan nahi hai ye ek nuksan wali baat hai rigid constitution ki it plays obstacle in required social needs ab society ke taur tarike ko jo badalte hain unke badalte tarikon ko lekar kanoon mein badlav lana mushkil hai waise demerits kam hi hain so rigid constitution must be considered as better merits of flexible constitution it can be changed easily when society needs arise waise society ki zaruraton ke hisab se इसको बदला जा सकता है इट अडॉप्ट टू न्यू कंडीशन स्मूथली नए तरीकों को ऑब्वियसली जब मर्जी आप सिचुएशन आई है लॉ को बदल लीजिए थर्ड इट नीड एमरजेंसीज विद ईज विदाउट ब्रेकिंग दे फ्रेमवर्क कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि कानून को तुरंत बदलना हो तो इसको आसानी तरीके से बदल सकते हैं इसके डी मेरिट्स क्या है वॉट आर द डी मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट स्टेबल इट कैन बी चेंज एनी टाइम बाई रूलिंग पार्टी अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा तो बहुत है कि जब मर्जी हमने बदल लिया लेकिन रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से कानून बना लेती है जो उनको अच्छा लगे या जो उनको लगे कि इसमें हमारा फायदा है या जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिले नंबर टू पीपल हैव अनसर्टिनिटी विद रिगार्ड टू देर राइट एज लॉ चेंजेस फ्रीक्वेंटली यहां थोड़ा सा लोगों को सोचना पड़ेगा कि फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण उनकी जो आजादी जो भी प्रकार की मिली हुई है कुछ पता नहीं कब बदल जाए नेक्स्ट फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फेडरल गवर्नमेंट वेयर एज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिटरी गवर्नमेंट 
अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी फेडरल होगी और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वह यूनिटरी गवर्नमेंट ही बनेगी वहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है इट एनेबल्स अ सिस्टम टू अडोप्ट डबल गवर्नमेंट नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इक्वल इन जर्नल मैटर्स एंड नेशनल मैटर्स आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात तो समझ लें कि दो प्रकार की सरकार बनती हैं और उनके बीच जो डिवीजन ऑफ पावर है वह भी इक्वली होती है लेकिन जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है और इसका एक और फायदा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन द होल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज कन्फर्ड अपॉन अ सिंगल सेंट्रल ऑर्गन और ऑर्गन फ्रॉम विच द लोकल गवर्नमेंट डिराइव वट एवर अथॉरिटी और अटोनमी दे पोजेस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सिंगल गवर्नमेंट होती है और उसके अकॉर्डिंग ही लोकल और दूसरी अथॉरिटीज जो हैं वो चलती हैं सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिटरमाइन पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विद लोकल गवर्नमेंट एंड द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग दम सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किस प्रकार का रिश्ता लोकल गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटीज के साथ होगा क्योंकि पावर्स तो उनके पास हैं लेकिन वो लोकल अथॉरिटीज को कितनी पावर देती हैं ये वो ही डिसाइड करेंगे सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स रीजनल गवर्नमेंट इज टोटली सुबोर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एग्जाम्पल इज इन यूनाइटेड किंगडम अब जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं कि भाई आपने जो कहा है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे और इसका एग्जाम्पल इंग्लैंड है अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कवर कर लेते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या है वेल मोस्टली कंसेंट्रेशन इज ऑन नेशनल इंपॉर्टेंस वह ज्यादातर नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों को ही देखते हैं रीजनल एंड लोकल इंटरेस्ट आर बेटर प्रोटेक्टेड इससे जो रीजनल और लोकल लेवल पर जो अथॉरिटीज हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है टेन टू डेवलप डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर सो फेडरल गवर्नमेंट के कारण एक प्रकार से जो काम करने का ढांचा है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है मतलब बांटा हुआ होता है और ज्यादा डेमोक्रेटिक माना जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के डीमेरिट्स क्या हैं? वीक गवर्नमेंट ये कैसे हो गया भाई अब जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में ही डिस्कस करेगी वह लोकल लेवल पर कम काम करती है द गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द मैटर्स अलॉटेड टू द रीजनल गवर्नमेंट्स एक प्रकार से उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है उनके ऊपर द डिविजन ऑफ पावर ऑफन रिजल्ट इन कंफ्लिक बिटवीन द सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेके भी उनके बीच ताना तानी चलती रहती है ऑफन इन इफेक्टिव ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन आपत्कालीन हालात में यह चरमरा जाती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिट एंड कैनॉट बी एमेंडेड इजिली एंड द लास्ट वन डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफन फाउंड द कॉज ऑफ डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड प्रोजेक्ट ये तो हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं कि डबल गवर्नमेंट के कारण जो अच्छे प्रोजेक्ट होती हैं उनको लागू करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी दिखाती है और लोकल गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बैठ जाती है अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या हैं? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सो दिस इज अ गुड पार्ट नो कंफ्लिक्ट इन अथॉरिटी एंड नो ओवरलैप ऑफ जूरिस्टिक्शन एक दूसरे की अथॉरिटी को लेकर हक को लेकर पावर्स को लेकर कोई झगड़ा नहीं है The government is more flexible and can be changed according to the need of society. ये बड़ी important चीज होती है कि सरकार जो है वह society लोगों के जरूरतों के हिसाब से अपने policies में बदलाव लेके आए Amendment procedure is easy to meet emergencies. Unitary constitution जो है आपातकालीन हालात को निपटने के लिए सक्षम है Unitary constitution के demerits क्या है Decentralized bureaucracy. ब्यूक्रेसी इज बैड एंड इसकी डिसेंट्रलाइजेशन होना भी और भी ज्यादा बुरा होता है ओवर बर्डन सेंट्रल ऑफिशियल्स बट द डिसीजन आर ऑफन मेड इन इग्नोरेंस ऑफ लोकल कंडीशन जो सेंट्रल अधिकारी हैं उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है जिसके कारण लोकल हालात को वह ज्यादातर इग्नोर कर जाते लेट्स रिवाइज द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर वी कम बैक विद अनदर टॉपिक अ लिटिल रिक्वेस्ट बड़ों को रिस्पेक्ट छोटों को प्यार इट कॉस्ट नथिंग बट मैटर्स अलॉट